শুরুতে দেখি আবার পছন্দ হয় আবার পছন্দ হয় না তো আসায় আছে বিশাল বড় বড় পাঙ্গাস মাছ বাসায় আছে না হলে নিতাম বিশাল বড় মুগ ডাল আর হলো লাল শাক এই দুইটা আমি রান্না করে ফেলেছি ভাতও রান্না হয়ে গেছে আর একটু ছোট আলু নিয়ে এসেছিলাম এই যে এই ছোট আলু এগুলো একটু ভর্তা করব এগুলো সিদ্ধ করে রেখেছি এই আলুর ভর্তা খেতে খুব খুব মজা লাগে কচু শাকগুলো এখানে আমি ভিজিয়ে রেখেছি তারপরে একটু কালো কালো হয়ে গেছে খুব বেশি কচু শাক না যেহেতু আমি একা খাই তাই অল্প একটু এনেছি ইলিশ মাছের মাছ মাথা লেস দিয়ে এটাকে রান্না করব এটা রেসিপিটা আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ শেয়ার করব তো ঠিক আছে ওই যে চচ্চড়ি করার জন্য এখানে আমি একটু ছোট ছোট আলু কুচি করে দিয়েছি এই যে একটা টমেটো এভাবে দিয়েছি মাছ আছে সাথে দিয়েছি কাঁচামরিচ মাছখান থেকে চিড়ে ঝালটা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী তারপরে পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি অনেকখানি পেঁয়াজগুলো একটু মিহি করে কুচি করে নিয়েছি রসুনের কুচি দিয়েছি আর দিয়েছি আদা বাটা এক চা চামচের মতো লবণ দিয়েছি স্বাদ অনুযায়ী এখন দিব হলুদের গুঁড়ো সামান্য একটু মরিচের গুঁড়ো তেল এইগুলো দিয়ে হাত দিয়ে সুন্দর করে মাখিয়ে চচ্চড়িটা আমি পানি দিয়ে বসিয়ে দিব ইনশাল্লাহ খুব সুন্দর করে আমার হাত দিয়ে মাখানো হয়ে গেছে সব কিছু দিয়ে এখন আমি পানিটা দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চচ্চড়িটা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব যখন দেখব পানিটা শুকিয়ে আসতেছে তখন আমি এই যে ধনিয়া পাতা কেটে রেখেছি এটা বিলেতি ধনিয়া পাতা এটা উপর থেকে ছিটিয়ে দিব তাহলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে তো এখন কচু শাকটা রান্না করব আপনাদের ভাইয়া অলরেডি খেতে চলে এসেছে তো শাকটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি রসুন কুচি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজের কুচি রসুন কুচি অনেক বেশি করে দিয়েছি এখানে শাক প্লাস শাকের ডাটাটাও আছে পেঁয়াজের কুচিটাও বেশি করে দিয়েছি আর হলো দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ ঝালটা আপনারা যে যেমন খেতে চান খুব অতিরিক্ত ঝাল হলে আবার খাওয়া যায় না আবার একদম কম ঝাল হলেও কচু শাক খাওয়া যায় না আমি যতবার তাসলিম আর ওইখান থেকে এনে কচু শাক রান্না করেছি বা রাশিদাভাবে রান্না করে দিয়েছে কখনোই সেই কচু শাক খেয়ে আমাদের গলা জলেনি এখন দিয়ে দিচ্ছি হলো আদা বাটা আদা বাটা ও পরিমাণ মতো যে যেমন দিতে চান তারপরে অ্যাড করছি হলো হলুদের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়োটা একটু বেশি করেই দিচ্ছি যাতে সুন্দর একটা কালার আসে আর দিয়ে দিব হলো স্বাদ অনুযায়ী লবণ তো ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে রান্না করব এর আগে আমি এক একরকমভাবে রান্না করতাম আজকে আমি অন্যভাবে রান্না করব এর আগে আমি ইলিশ মাছের মাথা বা লে যেটাই থাক না কেন সেটা ভেজে তারপরে দিতাম কিন্তু আজকে আমি এই যে এখানেই দিয়ে দিচ্ছি মাথা আর লেজটাকে আমি অল্প হলুদ আর লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম সেই হলুদ লবণ দিয়ে মাখিয়ে রাখা মাথাটাই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আর এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব হলো পানি এই শাক থেকে খুব একটা পানি বের হবে না যেহেতু আমি অনেকক্ষণ ধরে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি তাই এই যে যেই পাত্রটার মধ্যে মাথার লেজ মাখিয়ে রেখেছিলাম সেই পাত্রটা ধুয়ে পানি দিয়ে দিলাম এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে তারপরে এটাকে সিদ্ধ করে নিব এটা একদম সিদ্ধ হয়ে যাবে মাথা লেজ এগুলো খুলে খুলে যাবে তো ঠিক আছে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিই তাহলে আর আজকের রান্নাতে এই যে চচ্চড়ি চচ্চড়ি তো আমার হয়ে গেছে মাখা মাখা করে করেছি চচ্চড়িটা তারপরে হলো এই যে আলু ভর্তা ছোট ছোট আলুর ভর্তা সাথে আছে সালাদ তারপরে আছে লাল শাক আর করেছি হলো মসুর মসুর না সরি মুগ ডাল মসুরের ডাল বাসায় নেই তাই মুগ ডালটাই করেছি এই হলো রান্না বান্না আর এই যে দিক থেকে দেখেন একদম পুরোটা আমি এই চামচটা দিয়েই থেতলে নিয়েছি শাক বা ডাটা যেগুলাই ছিল একদম সুন্দর মতো গলে গিয়েছে মাথা লেজ সবই সুন্দর একদম ঠিকঠাক মতো শাকের সাথে মিশে গিয়েছে এখন এটাকে আমি বাগার দিব বাগার যেভাবে দেয় তেলের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচির পরিমাণ বেশি করে দিয়ে এটাকে বাগার দিব অনেকে বাগার দেওয়ার সময় জিরা দেয় আস্ত জিরা তো আমি আর আস্ত জিরাটা দিচ্ছি না আমি এটাকেই পেঁয়াজ আর রসুন কুচি দিয়ে বাগার দিয়ে নিচ্ছি 
তো একটা মজার কাহিনী হয়েছে মজার কাহিনী বললেও ভুল হবে এটা নিয়ে আমরা একটু টেনশনেও আছি গতকালকে আপনাদের ভাইয়ার অফিসের ঠিকানায় আপনাদের ভাইয়ার অফিসের যে ঠিকানা সেই ঠিকানায় একটা পার্সেল এসেছে পার্সেলটা হলো একটা লেডিস বেল্ট তো আমিও আপনাদের যদি কিছু অর্ডার করি সেটা আমি আমার বাসার ঠিকানায় অর্ডার করি আর আপনাদের ভাইয়াও যদি কিছু অর্ডার করে সেটা বাসার ঠিকানায় অর্ডার করে যদি কোনো কিছু মানে আপনাদের ভাইয়ার অফিসিয়াল বা এরকম কিছু থাকে দেখা যায় সেটা অফিসের ঠিকানায় অর্ডার করে তো আপনাদের ভাইয়া হঠাৎ করে আমাকে অফিস থেকে ফোন দিয়ে বলছে তুমি কি কোনো বেল্ট অর্ডার করেছো আমার অফিসের ঠিকানায় আমি বললাম আমি তোমার ঠিকানায় কেন বেল্ট অর্ডার করব আর আমি বেল্ট দিয়ে কি করব আমি তো আর জিন্স পরি না যে আমার বেল্ট লাগবে আর যদি আমি অর্ডার করিও তাহলে তো আমি বাসার ঠিকানায় অর্ডার করব তো এটা মানে খুবই আশ্চর্য একটা কাহিনী সব কিছুই আপনাদের ভাইয়ার ইনফরমেশন আপনাদের ভাইয়ার নাম আপনাদের ভাইয়ার ফোন নাম্বার ঠিকানা ঠিকানা সব অফিসের তো কে সেন্ড করেছে এটা আসলে মানে আমরা বুঝে পাচ্ছি না কে করলো এরকম সেন্ড আবার এরকমও হতে পারে যে অনেক সময় দেখা যায় না যে সেলাররা ভুল করে একজনের জিনিস আর একজনের ঠিকানায় পাঠায় দেয় ওই যে অ্যাড্রেস আছে দেখা গেল ভুল করে পাঠিয়ে দিয়েছে এরকমও হতে পারে কিন্তু তারপরও এটা একটু আমাদের জন্য টেনশনেরই বিষয় যে কে পাঠালো যাই হোক আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে এদিক থেকে আমার রসুন পেঁয়াজ একদম সুন্দর মতো বেরেস্তার কালার চলে এসেছে এখন আমি এই যে দিয়ে দিচ্ছি শাক সেই শাক সিদ্ধ করে রাখা শাকটা এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি শাকটা খেতে খুবই মজা হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ সামান্য পরিমাণ গলাও আমার জলে নি তো এইভাবে করে আপনারা কচু শাক রান্না করে দেখতে পারেন যদিও আমরা কচু শাকটা এখানে কোনো দোকানে কিনতে পাই না একমাত্র তাসলিমাদের ওইখান থেকে আমরা কচু শাকটা নিয়ে আসি তো এখন এটাকে খুব সুন্দর করে সব কিছুর সাথে মিশিয়ে নেড়ে চেড়ে অনেকক্ষণ ধরে এই পর্যায়ে না তেলটা বেশি দিতে হবে এই বাগার দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল করবেন যে তেলের পরিমাণটা যেন বেশি হয় কারণ কচু শাক অনেক বেশি তেলটা টেনে নেয় তো খুব ভালোভাবে এখন চুলার জালটা কমিয়ে আমি এটাকে এখন আখা মাখা ভুনা ভুনা করে নিব প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট এখানে ধৈর্য সহকারে দাঁড়িয়ে এটাকে আমি ভুনা ভুনা করে নিব আসলে মজার কিছু খেতে গেলে একটু পরিশ্রম করতেই হবে এটাই স্বাভাবিক পরিশ্রম ছাড়া কিছুই হয় না সেটা যেটাই হোক না কেন তো এই তো আমার রান্না বান্না শেষ এখন তোষানের জন্য অপেক্ষা করছি তোষান স্কুল থেকে আসবে তারপরে তোষানের সাওয়ার নেওয়া আমাদের খাওয়া দাওয়া তাবিবের খাওয়া দাওয়া তাবিবের খাওয়া দাওয়া তো কিছুই না সে তো খালি ফিডার আর ফিডার আর ইদানিং একটু এই যে শশা গাজর এইগুলাই তার খাবার আর কি আর এছাড়া তেমন কিছুই সে খেতে চায় না অনেকে বলে আপু জোর করে খাওয়া বা তো জোর করে আসলে খাওয়ানো যায় না কারণ একটা বাচ্চা যদি মুখের মধ্যে খাবারটা না নেয় তাহলে আপনি জোর করে কিভাবে খাওয়াবেন হঠাৎ করে দিন ফেসবুক একটা দেখলাম যে এক ভদ্রলোক লিখেছেন এক উনি হসপিটালে গিয়েছেন ওনার একটা কাজে গিয়ে দেখেন ওইখানে প্রায় এক বছরের একটা বাচ্চা মারা গিয়েছে এবং মারা গিয়েছে শুধুমাত্র জোর করে খাওয়ানোর কারণে কি বলবো বলার কোনো ভাষা নাই এটা আমার অনেক শখের একটা বয়ম এক কথা সেটা কোনো ব্যাপার না শখের জিনিস ভাঙতেই পারে ওটা কোনো ব্যাপার না আমি মাত্র পুরা ঘর ভ্যাকিউম করে পুরো ঘর আমি মাত্র হলো মপ দিলাম মাত্র এখন হলো কি করব তাদেরকে সাওয়ার দিয়ে আমি সাওয়ার নিয়ে খাওয়া দাওয়া করব এই হলো এখনকার আমার কাজ আমি মাত্র মানে মপটা দেওয়া শেষ করে মপটা আমি রাখতে গেছি আমার কিচেনের পাশের জায়গাটাতে ওইখান থেকে শুনলাম আমি ঠাস করে একটা আওয়াজ হচ্ছে তো সেখানে স্কুল থেকে আসার পরে বিস্কুট খাচ্ছে এই বয়ের মধ্যে বিস্কুট ছিল দুই ভাই মিলে এখানে বসে বসে খেলা করতেছিল তাদের কোনো একজনের হাতে ধাক্কা লেগে বয়নটা নিচে পড়লো নিচে পড়ে বয়ন তো ভাঙলো সাথে বিস্কুটের গুড়া থেকে শুরু করে ভিতরে যা যা আছে চারিদিকে সব ছড়াই ছিটাই পড়ছে মানে কি বলবো কেমন লাগে বলেন সব কাজ শেষ আমার সকাল থেকে কাজ করে যাচ্ছি কন্টিনিউস তার মধ্যে যদি এরকম কাহিনী করে এখন এটা আমাকে আবার পরিষ্কার করতে হবে আবার আমার ঘরে মপ দিতে হবে মানে জানি না আমার আসলে বলার কোনো ভাষা নাই কি বলবো আমি মাঝে মধ্যে আসলে নিজের মনে হয় যে ছোটবেলায় ভালো ছিলাম কোনো কাজকর্ম করতে হইতো না মা রান্না বান্না করে খাওয়াইতো ছোটবেলাতেই ভালো ছিলাম আসলে তো এই যে যাই হোক জায়গাটা পরিষ্কার টরিষ্কার করলাম আমাকেই করতে হবে আমি সারা আর কে করবে বলেন এই যে তাবিবের সাওয়ার দেওয়া শেষ সে হলো মাথা চিরুনি করতেছে এই যে চিরুনি একটা নিয়ে নিজের মাথা নিয়ে যা সুন্দর করে করো সুন্দর করে করো এই যে এবার তুষানকে খাওয়াবো আমিও খাবো তো আলু ভত্তা দিয়ে শুরু করি আজকে একদম সব বাঙালি আনা খাবার দাবার আমার অবশ্য 
আচ্ছা আলু ভাতা ডাল দিয়ে খাবো থাক আমি আমার শাক দিয়ে শুরু করি যে আপনাদের ভাইয়া খাবে না জানা কথা সে কচু শাক খায় না তোষান খাবে না তোষান বলতেছে এখন নাকি সে খাবে না তার পেট ভরা তো আমার প্রচুর খিদা লেগে গেছে আমি আজকে খেয়ে নিই তোষান যখন খাবে ওকে তখন খাওয়াই দিব বলো মা ও বাবা মার্শাল্লাহ সুন্দর লাগতেছে তো কি করছো তুমি চুল চিরনি করছি চিরনি করছি চুল কাটাইছি না তো আমি খাওয়া শুরু করি তারপরে তোষান যখন খাবে তখন ওকে খাবার টাবার সব রেডি করে দিব আজকে সালাদের মধ্যে শুধু আছে টমেটো শশার নাম গন্ধ নাই কারণ শশাগুলো বেছে বেছে তাবি খেয়ে নিয়েছে এই কারণে অবস্থা আমি আর এখন লাল শাক খাবো না আমার কচু শাক হলেই আনাফ আর পরে হয়তো একটু চরচড়ি নিতে পারি আবার নাও নিতে পারি আপনাদের ভাইয়া বললো মজা হয়েছে আজকে সব খাবার डिजाइन ग बनानो घुरे घुरे आसबो তো এখানে কিছু আনস্টিজ ড্রেস আছে তো এগুলো দেখে ভালোই লাগছে সুন্দর কাজ করা আনস্টিজ আর কি এগুলো কিনে বানিয়ে নেওয়া যাবে আসলে ওই যে বললাম না যে এখানে ঈদ উপলক্ষে ওইরকম নতুন করে কোনো কালেকশন আসে না ওই আগের গুলাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে থাকে তো এটা ভালো লাগছে কালো যেহেতু এটাও সুন্দর এই কালারটাও সুন্দর বাংলাদেশে তো এখন অনলাইন পেজগুলোতে ঢুকায় যায় না সব ঈদের কালেকশন মাথা নষ্ট হয়ে যায় আসলে ঈদ আসলে খুব বেশি মিস করি যেগুলো সব আনস্টিজ তবে ওইরকম না যে চোখে লাগলো নিতেই হবে এরকম টাইপের না এটা আবার ভালো লাগছে সুন্দর এই আনস্টিজটা সুন্দর আর নিচের ডিজাইনটা আবার ভালো লাগছে না সেলোয়ারটা আবার অতটা সুন্দর না যাই হোক আছে দেখলাম এখানে কিছু কুর্তি আছে হোয়াইট কালারের কুর্তিটা দূর থেকে ওরকম কিছুই না দূর থেকে ভালো লাগছিল অনেক আর এখানে যে জর্জেটের শাড়িগুলোর উপরে সেল দিয়েছে আঠাইশ রিঙ্গিত উনত্রিশ রিঙ্গিত এরকম করে করে সেল হচ্ছে জর্জেটের শাড়িগুলো যে একবার কিনেছিলাম এখান থেকে দুই তিনটা ভালোই লাগে পড়লে এগুলা 
এখানে কিছু সিঙ্গেল কুর্তি আছে চলো একটা লেহেঙ্গা আছে এখানে আপনাদের ভাইয়া ওকে নিয়ে উপরে গেল লুলুর কিন্তু থার্ড ফ্লোর ক্লোজ শুধু গ্রাউন্ড আর ফার্স্ট ফ্লোর টাই আছে থার্ড ফ্লোর অলরেডি ক্লোজ করে দিয়েছেন অলরেডি বলতে কি ওটা ক্লোজ আর কি ওখানে আর কিছু নেই দেখে চিংড়ির কি অবস্থা কত করে সাঁত্রিশ করে বা চিংড়ির চেহারা দেখে তো ভালো লাগে চিংড়ির চেহারা দেখে পছন্দ হইল না ও বাবা এটা কি তাবি কাহিনী ভালো লাগছে না এটা সার্ডিন সার্ডিন না এটা কি মাছ দেখো এই যে বাজার ঘাট সব করা হয়ে গেছে বাজার করার সময় এক ভদ্রলোক বাংলাদেশে একটা ভদ্রলোক উনি বলতেছিলেন আমার মুরগি কিনতেছিলাম তখন বলতেছিলেন যে এই সব মুরগি আগে চার ইঙ্গিত করেছিল এখন সেগুলো তেরো চোদ্দ ইঙ্গিত হয়ে গেছে আর শুধু বাংলাদেশে দাম না সব দেশে জিনিসের দাম বাড়তি তো সত্যি কথা কি মা তোমার টয়েস তোমার টয়েস কিনে দিব তো ওই যে সেটা নিলাম আমি জুস ডিসপেন্সারটা নিলাম আর এই যে বাজার করা হয়েছে আর শীত বাজার টুকটাক করতে এসে যখন বাজার শুরু হয় তখন আর টুকটাক থাকে না তখন ভালোই বাজার ঘাট করা হয়ে যায় তো এখন সব এই যে বাজারের ব্যাগে ঢুকাবো তেলের মধ্যে ঢুকাবা তেলটা তো হাতে নিয়ে যাবে এটা এক সাইডে রেখে দাও এগুলো ঢুকাই তো এগুলো এখন ঢুকাই তো ঠিক আছে আপনারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আজকের মতো বিদায় নেই আল্লাহ হাফেজ